Buonasera, benvenuti a questo workshop organizzato da Audio Modeling. Il workshop parlerà dei nostri prodotti che sono Camelot, che è un software per la gestione della live performance, e i prodotti della serie Swam, che sono virtual instruments espressivi basati su concetti di modellazione fisica e non solo servono per emulare gli strumenti acustici qui con me Simone Capitani che è uno dei tre soci Stefano Lucato che dopo ci raggiungerà io sono Emanuele Paravicini e Nicola Fragile che ci presterà le dita per la, fare una fantastica performance. Siamo qui anche in partnership con Yamaha perché da poco abbiamo lanciato questa campagna mondiale per chi possiede dei sintetizzatori Yamaha può registrarsi sul sito e ottenere un trial, una versione full, cioè che, che funziona per tre mesi di Camelot per desktop, sia macOS che eh, Windows e con l'opzione di acquistarla con il 40% di sconto. Dura fino a fine anno. Siamo contenti di questa collaborazione. Niente, direi che partiamo. Prima parte su Camelot, la seconda appunto sugli strumenti virtuali SWAM. Partiamo direttamente con una performance, cosa dici? Io, io partirei con la musica per far parlare la musica e mentre ascoltate la bellissima performance di Nicolò eh, vi consiglio di guardare lo schermo e cercare di capire cosa sta succedendo. Poi dopo vediamo cosa abbiamo fatto.
Grazie Nicolò, complimenti. Una performance, un bel finale. Ok, quindi Nicolò stava suonando contemporaneamente CP73, Modi X, il Reface di X, più alcuni strumenti virtuali, tutti combinati in layer o in split grazie a Camelot, praticamente. Se noi andiamo a vedere ogni scena, possiamo vedere? Possiamo vedere anche le connessioni. Ah, ok, sì, bravo. Come collegate il computer o l'iPad a tutti gli strumenti. In questo caso c'è un semplice hub USB e CP, Modi X e um, Reface sono collegati allo stesso hub USB. Semplicissimo. E poi gli strumenti virtuali che girano su Camelot cosa fanno? Escono attraverso la scheda audio del Modi X, in questo caso USB, quindi non avete bisogno di portarvi dietro nient'altro quando utilizzate strumenti Yamaha e Camelot assieme perché si combinano molto bene questo è, un, è uno degli aspetti molto interessanti poi adesso vediamo proprio esatto come avete costruito questo sì, sì Nicolò ha scelto appunto di costruire questa, questa performance praticamente noi abbiamo in Camelot una, una gerarchia di questo tipo c'è una set list una o più set list diciamo che la set list è il vostro concerto quindi un elenco di eh, song in questo caso vabbè, abbiamo fatto una sola song per, per ovvi motivi di, insomma, di tempo. Eh, quindi in questa unica song che è stata chiamata Nick 1, entriamo dentro e vediamo che ci sono tre scene. Ogni scena ha diversi layers che sono contenitori di configurazione di suono, diciamo così. Quindi hanno degli input e degli output. Ecco, qua siamo dentro l'interno della prima scena. Ci sono tre layer, quindi ognuno di questi colorati è un layer. Sulla sinistra abbiamo gli ingressi, in questo caso abbiamo il CP che comanda i primi due layer e abbiamo il mod X che comanda il layer verde. Nella prima scena, diciamo, Nicolò stava suonando un pattern ritmico comandato dal CP che eh, stava uscendo da questo plugin che si chiama Synthmaster che genera questo pattern ritmico. Contemporaneamente, grazie a uno split che vi faccio vedere tramite questa view, lo split rosso suonava dei pad col CP, esatto, il, il pad della tastiera, ok? quindi invece con la tastiera ho suonato eh, un altro Synth Master. Quindi praticamente il CP comandava sia un plugin che questa tastiera, il Modi X, e il Modi X comandava invece un plugin, quindi si possono fare routing come si vogliono praticamente. Okay. Il routing non è fisso, non è che si stabilisce il routing ed è quello, cioè come aver collegato dei cavi MIDI. Io faccio una scena, poi controllo tutto dal CP, alla scena successiva controllo tutto da mod X. Non c'è nessun limite da questo punto di vista. Anzi, e finché tengo giù le mani sulla tastiera, tutti gli eventi MIDI che sono collegati alla scena precedente continuano a vivere fino a che non rilascio il pedale. Tra l'altro abbiamo collegato il pedale del sustain del mod X al cambio scena di Camelot, quindi senza un aiuto esterno, mentre lui stava suonando e quindi aveva le mani impegnate, con il piede ha schiacciato il pedale del sustain del Modi X che ha cambiato scena. Possiamo fare magari, prova a tenere giù un accordo qui col, col pad, esatto, poi cambi scena e continua ad andare il pad, quindi su, il pad che è della scena vecchia. Se adesso lui rilascia, facciamo così, vai su questo pattern ritmico ad esempio, quindi lui lo cambia, continua ad andare il vecchio pattern ritmico, se lui ribatto, se io ribatto adesso la nota cambia il suono. In pratica finché non viene rilasciata la nota della scena precedente continua ad andare e alla nuova nota ci sarà il suono sulla scena successiva. Questa scena successiva abbiamo come vedete qualcosa di abbastanza complesso tra split, layer, eh, distribuiti sia su plugin che eh, sulle varie tastiere. Andiamo ad analizzarlo velocissimamente, torno in questa view, quindi... C'è un plugin che fa questo pattern ritmico comandato dal CP. 
Poi abbiamo sempre il CP che eh, comanda dei pad di modi X. Abbiamo un contact che comanda questo loop di batteria che tra l'altro col pedale d'espressione abbiamo comandato il, il livello del volume, giusto? Quindi più lui tira sul pedale d'espressione e più esce il pattern di batteria. I pattern ritmici, quindi gli arpeggiatori, sono sincronizzati al tempo sync che Camelot sta mandando a tutte le tastiere, a tutti i plugin contemporaneamente grazie a questo layer tempo. Quindi io volendo, se faccio sentire il, il pattern ritmico magari senza, senza la batteria, perché se io qua aumento il tempo sentite che cambia tempo. Quindi Camelot sta mandando in questo momento il tempo sync agli arpeggiatori di tutti i plugin e di tutte le tastiere collegate. Eh, è possibile anche far uscire il click su un'uscita separata da mandare al batterista, ad esempio. Sul, su questa cosa del sync, oltretutto, io siccome ho iniziato il pezzo, il brano da solo, senza niente, ho guardato la luce che si muove, quindi mi, mi sono sincronizzato con la lucina di Camelot che è molto importante perché se devi iniziare a tempo puoi farlo. Quindi anche questo ausilio visivo aiuta a sincronizzare il beat. Poi abbiamo uh, collegato anche un reface di X con cui abbiamo fatto un suono di marimba sempre comandato dal CP esatto. e per fare i soli ha utilizzato un, sempre un plugin Sin Master però stavolta comandato da Modi X. Con il filtro comandato dal modulation wheel. Volevo far notare una, un aspetto. In questo, in questo layer, marimba, qui vedete che in mute c'è un montage. Questo montage era utilizzato nella demo che abbiamo fatto questa mattina e in un attimo siamo riusciti a ricreare un, una performance, una demo di una performance con degli strumenti diversi, simili. No? ricollegando i cavi e tutto quanto proprio quando ci avete visto montare le cose cioè, pensate un po' alla facilità e alla flessibilità che vi dà uno strumento di questo tipo cioè, mh, non è uno strumento rigido che richiede eh, tantissimo lavoro di preproduzione e poi dopo se devi cambiare qualcosa all'ultimo momento perché poi nel live capita di, di dover magari cambiare qualcosa perché o hai un, un imprevisto o hai un'esigenza diversa in questo caso l'abbiamo fatto e l'avete visto quando montavamo cioè non abbiamo fatto mesi di preparazione per, per questa cosa infatti volevo proprio chiedere a Nicolò qual è stato un po' il suo percorso quando ha scoperto Camelot e qual è stata la sua impressione Beh, intanto secondo me questa cosa semplifica un software estremamente semplice, non c'è bisogno neanche di leggere il manuale, è proprio questa la cosa bella. Cioè io l'ho aperto la prima volta, già avevo capito tutto. Praticamente super intuitivo e noi cerchiamo questo, cioè la semplicità e la velocità soprattutto, perché la roba complicata è uno scoglio. Sì, infatti la filosofia con cui l'abbiamo progettato è proprio per lasciare molto più spazio al musicista di suonare e di creare e non perdersi in tecnicismi o in numeri midi perché l'altra cosa che non vi abbia fatto vedere e arriviamo è che se io devo scegliere un suono no? ad esempio questo del Reface tra l'altro il Reface eh, per fortuna ha anche lui un, un, un display però ci sono alcune macchine che, che hanno display solo numerici o addirittura neanche qui voi avete la lista di tutti i preset dentro nella macchina e addirittura se io vi apro, quindi qua c'è selezionato il marimba, se torniamo sul, sul mod X, io posso creare i miei suoni sul mod X e poi dirgli a Camelot, vammi a leggere i suoni, con questa freccetta lui va a prendersi tutti i suoni che stanno all'interno della macchina. E con le tastiere Yamaha dobbiamo dire che abbiamo trovato eh, un'integrazione molto, molto forte e anche molto semplice da implementare non faccio confronti con altri, però <ride> ci sono state altre macchine in cui i messaggi, perché noi utilizziamo i messaggi SysX MIDI, eh, erano molto complicati, molto difficile reperire e fare l'integrazione con le tastiere perché il dialetto MIDI con cui alcune eh, tastiere parlano è abbastanza complesso.
quindi giusto per farvi vedere quando aggiungo un hardware instrument qua ci sono vari brand però guardate di Yamaha quanti ne abbiamo, ne abbiamo integrati questi sono tutti integrati direttamente vuol dire che eh, molte di queste tastiere leggono i suoni direttamente dalla, dalla macchina eh, credo quasi tutte alcune hanno delle mappe statiche perché hanno solo i, i suoni factory diciamo non puoi creare suoni utenti però tutti questi sono stati integrati tutte le tastiere Yamaha e voi potete senza nessun, nessuna conoscenza di MIDI andare a scegliere il suono da Camelot e la potenza è che voi per qualsiasi tastiera fate sempre lo stesso percorso cioè imparate un'interfaccia sola e praticamente comandate tutte le tastiere che avete cioè, più, più vantaggioso di così insomma arriviamo all'ultima scena l'ultima scena quella orchestrale sono quasi tutti plugin in questo caso contact abbiamo importato dei campioni che aveva Nicolò più un CP che faceva il piano di introduzione, quindi anche il CP è integrato ovviamente come vi ho detto tutti, eh, con tutti la lista dei suoni e abbiamo fatto dei layer e split addirittura anche in velocity se vedete i timpani lì c'è scritto velocity 122 127, vuol dire che questi timpani entrano solo quando Nicolò diciamo pesta sui tasti <ride> semplicemente spostando drag and drop con il mouse si decide qual è il livello di velocity oppure c'è anche addirittura il learn se facciamo vedere facendo il learn io posso decidere esatto 127 se è nato al massimo <ride> bingo <ride> e quindi vedete che è insomma, uno strumento molto semplice e versatile sì, poi oltretutto adesso state vedendo una versione in anteprima dell'interfaccia che ha delle novità come anche nella GUI, nell'interfaccia, qui ci sono de dei nuovi controlli, il MIDI Learn per i layer, poi abbiamo l'indicazione del valore all'interno del knob, il mute per item. In questo caso eh, stavo dicendo anche a chi ci, fa, ci manda dei suggerimenti o ci dà dei feedback, stiamo implementando eh, man mano eh, delle cose che, eh, che servono e, e stiamo migliorando l'esperienza d'utilizzo durante l'evoluzione. C'è un'altra possibilità, è quella di allegare ad ogni scena uno spartito un, o delle annotazioni e quindi quando uno cambia scena cambia eh, lo spartito visualizzato o le annotazioni oppure dello stesso spartito si muove il punto di visualizzazione. Facciamo così, prendiamo un annotation board, posso aggiungere un annotation board, mettere le mie annotazioni qui e quindi, che ne so, posso mettermi gli accordi che, che, che devo suonare, no? Eh, quello che è. <ride> quindi, facendo in questo modo, posso decidere anche il livello di zoom, eh, quando sposto... Quindi, muovendomi da una scena all'altra, carica i suoni e cambia lo spartito o visualizza un altro pezzo di annotazione. Ce ne sono tante altre cose, è possibile comandare da remoto con, tramite MIDI, ma anche abbiamo introdotto recentemente tramite i famosi pedali air turn, diciamo quelli Bluetooth per cambiare pagina, che si collegano via Bluetooth. È disponibile per Mac, Windows e iPad. La promozione è valida solo su desktop, è meglio specificarlo. Però su iPad c'è un prezzo, cioè ha tutte le funzionalità del desktop praticamente e ha un costo di 30 euro. Adesso passiamo a Swam. Mentre procedono al, al montaggio del, per, la, per la demo successiva, vi invito comunque a, a iscrivervi sul portale Yamaha. Se avete uno strumento Yamaha registratevi e usufruite del, della prova gratuita per tre mesi di Camelot e della possibilità di acquistare con il 40% di sconto. Ciao, io sono Stefano. Allora, adesso parliamo un attimo di, brevemente, molto brevemente, che cosa sono gli strumenti a modellazione. Gli strumenti a modellazione, dico modellazione in senso generico perché ci potrebbe essere modellazione fisica, modellazione a campionamento multivettoriale, modellazione comportamentale eccetera. Gli strumenti di modellazione sostanzialmente si caratterizzano rispetto agli strumenti basati sul campionamento per il fatto di poter essere controllati molto, in modo multivettoriale in tempo reale. 
eh, per esempio è possibile controllare l'espressività la dinamica, sentite, non ha un volume è possibile modificare il pitch in tempo reale vibrato, tutti questi controlli e non solo, lo strumento lo vedremo più che altro in altri strumenti dopo reagiscono al modo di suonare del musicista interagiscono con il musicista quindi anche il musicista stesso modifica il suo modo di suonare in funzione dello strumento che si trova a suonare in quel momento adesso sentiamo qualcosina Vabbè, io faccio un po' di... Avete notato che a differenza di una tastiera, eh, cioè di un eh, sistema campionamento, la dinamica non è legata al fingering, ma è totalmente legata al, al pedale d'espresso in questo caso. Quindi se faccio una, una ripetizione di note veloce... Sto pensando come un sassofonista, cioè il fiato è totalmente indipendente dalla diteggiatura e questo è un po' il trucco per suonare questi strumenti. Poi quelli più bravi chiaramente fanno cose più belle, però il concetto è questo, che ci si può divertire e dare un'espressività entrando solo un attimo nel, nello stile dello strumento, pensando queste cose qua. Per esempio eh, uno strumento, facciamo il flauto, adesso prendo un flauto contralto, mi piace più il contralto perché scende un po' più con le note. Questo strumento qui, è interessante perché in funzione di come lo suoni cambia quasi stile, sembrano due strumenti diversi. Adesso vi faccio sentire cosa intendo. Inizialmente ho suonato in modo più tranquillo e simulava quasi una cosa. Poi se semplicemente col pedale ci do dentro, in modo più selvaggio. Perché il flauto ha un parametro fisicamente di espressività che è la pressione del fiato. 
quando io faccio un crescendo o un diminuendo nel flauto non si alza solo volume, si innescano dei sovratoni, overtones in inglese tanto per capirci meglio. E in tutte le espressività di questo strumento, grazie Nicolò che ci deve lasciare, grazie mille, eh? grazie, ci vediamo dopo. E questa espressività la ritroviamo un po' in tutte le articolazioni perché non solo durante i crescendi e diminuendi ma durante un vibrato sentite che nella parte atta ciclica del, del, del nostro vibrato si innescano i sovratoni come in un crescendo o diminuendo che sto suonando col pedale voi non lo vedete perché c'è il tavolo e lo stesso avviene durante il flutter che ha un vibrato velocissimo che controllo con questo knob. Praticamente vario solo l'input nel sistema e lo strumento reagisce come, non è, come, come uno strumento vero sostanzialmente, quella è la grande differenza. Adesso vi faccio sentire brevemente altri strumenti a modellazione. si pilotano più o meno alla stessa, alla stessa maniera, cioè con la velocity della nota di destinazione durante i legati controllo il tempo di transizione di portamento. Con la mod wheel controllo il vibrato e con la velocity controllo durante gli staccati il tipo di attacco. Vabbè, nel, nel clarinetto è più evidente in altri strumenti. Sentiamo brevemente il, il violino e il cello, va bene il cello. Il cello è tut totalmente a modellazione fisica, non ci sono campioni, per dire mm. l'installer è di 15 mega, incluso manuale. anche del fatto di avere uno strumento totalmente a modellazione che possiamo controllare anche parametri impossibili da controllare con il campionamento come la pressione dell'archetto che adesso io non ce l'ho assegnata ma me la cambia Lele da... Ah, posso, posso farlo da qui? Abbiamo assegnato in tempo reale a questo knob la pressione, vedete che sto muovendo la pressione dell'archetto e sentirete come cambia il suono quando modifico... principianti quando non sanno dosare il peso dell'archetto rispetto alla velocità. Ecco, questi strumenti a modellazione consentono anche di fare tra virgolette quei, quegli errori quasi che, che con, commettono i, i principianti, oppure delle cose volute come il marcatissimo durante certi staccati. È possibile controllare anche armonici, un sacco di, di altri parametri che adesso ci vorrebbero sei ore a raccontare tutte. Però la, la, la cosa bella, e dico questa cosa per concludere, che non essendo una libreria di campionamento questi, queste articolazioni si possono combinare, cioè durante un portamento posso fare un tremolo, posso farlo con gli armonici, aumentando o diminuendo la pressione, è uno spazio multivettoriale che si muove, quindi posso abbracciare tutte le combinazioni di articolazione. E con questo vi ringrazio per l'ascolto, <ride> grazie mille. Grazie Stefano. Allora, se avete bisogno di informazioni, a parte venire a chiedere a noi, eh, il nostro sito è audiomodeling.com, da lì raggiungete anche il sito di Camelot, che è camelotpro.com, per qualsiasi cosa noi siamo a disposizione. Grazie per averci ascoltato.